Ένα νεοκλασικό διατηρηταίο κτίριο στη συμβολή των οδών Σίνα και Διδότου, άλλοτε κατοικεί επιφανού ελληνική οικογένεια, μετατρέπεται το 2019 σε μπουτίκ ξενοδοχείο με το όνομα Μισχύ Ετιτό, σε σχέδια των Μπαμπάτσα Design Studio. Το κτίριο αναγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ω ισόγεια κατοικία. Μεταξύ 1900 και 1916, που χτίστηκε όροφο, πήρε τη μορφή μια τυπική αθηναϊκή διπλοκατοικία. Το κτίριο είναι δείγμα όψιμου νεοκλασικισμού, όπου τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διαθέτουν μια σφραγίδα οριμότητα και ο μνημιακό χαρακτήρα έχει μετριαστεί. Οι προσώψει διαμορφώνονται σε τρει κατακόρυφου άξονε ανοιγμάτων και διορθώνονται σε δύο οριζόντιε ζώνε. Την άνω ζώνη του ορόφου, με την επίστεψή του και την κεραμοσκεπή, και τη ζώνη του ισογείου βάθρου. Ο συγκεκριμένο τύπο αθηναϊκή διπλοκατοικία διέθετε δύο εισόδου: μία για το ισόγειο και μία για τον όροφο. Ω κύρια είσοδο λειτουργεί η έκεντρα τοποθετημένη είσοδο τη οδού Σίνα, ενώ διατηρείται και η είσοδο του Ισογείου από την οδό Διδότου, χωρί να μειώνει τη λειτουργική τη σημασία. Οι εισερχόμενοι στο κτίριο ανακαλύπτουν με την πρώτη ματιά όλα εκείνα τα στοιχεία φινέτσα, λιτή πολυτέλεια και κομψότητα που συναντά κάποιο στα νεοκλασικά αθηναϊκά σπίτια. Στο πρώτο επίπεδο του κτίριου, ο Μισχέτη Τό υποδέχεται του φίλου του σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό. Η πρώτη σουίτα, The Novel of a Platonic Tree Love, αποκτά πρόσβαση από την κεντρική είσοδο τη οδού Σίνα. Οι ευρύχωρε σουίτε που διακρίνονται για την εκλεπτισμένη άβρα του, συνδυάζοντα την νεοκλασική φινέτσα με καλόγουστε σύγχρονε πινελιέ στην εσωτερική διακόσμηση, επιφυλάσσουν την αίσθηση ενό πραγματικού σπιτιού μακριά από το σπίτι. Το μεσχέτη το διαθέτει τέσσερα δωμάτια και δύο σουίτε που χαρακτηρίζονται πολιτή πολυτέλεια και αποπνέουν μια αίσθηση κομψότητα. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υγιεινέ αποχρώσει στη διακόσμηση και οι διακριτικέ αναφορέ σε μια all time classic αισθητική με άρωμα παλαιά Αθήνα διαμορφώνουν την προσωπικότητα του χώρου. Κατά τη μετατροπή του κτίριου σε μπουτίκ χώρο διαμονή, Επίκεντρο του σχεδιασμού αποτέλεσε η διατήρηση των αρχικών χώρων με πολύ μικρέ μετατροπέ. Η επιβλητική ξύλινη σκάλα οδηγεί στον πρώτο όροφο και σε ένα καθιστικό γύρω από το οποίο βρίσκονται τα δωμάτια The Ballad of a Seeking Window, The Sonnet of a Secret Door και το δωμάτιο The Anthem of Marble. Έλκοντα τα ονόματά του από την πεζογραφία και την ποιήση, κάθε δωμάτιο έχει να διηγηθεί μια μοναδική ιστορία που αναβιώνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το παρελθόν της πόλης και ταυτίζεται με το κόνσεπτ του μεσχετητό. Στοιχεία του διακόσμου, όπως η ξύλινη σκάλα, το μαρμάρινο σκαλιστό τσάκι, ζωγραφική διάκοσμη, μαρμάρινα δάπεδα, μοσαϊκά, ξύλινα κουφώματα, διατηρούνται με τις φυσικές τους φθορές, χαρίζοντάς μας μια αφήγηση 100 και πλέον χρόνων. Μια αλληλουχή εντυπωσιακών ψηλοτάβρων χώρων, Εμπλουτισμένοι με κρυφά περάσματα και μυστικέ πόρτε που φαντάζεται κανεί ότι θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν με το τράβηγμα ενό βιβλίου από τη βιβλιοθήκη, προκαλεί συναισθήματα έκπληξη και άκρα του ενθουσιασμού στου επισκέπτε. Η αποκατάσταση, χρησιμοποιώντα παραδοσιακέ μεθόδου και φυσικά υλικά, χαρίζει στου χώρου την αυθεντική αρχοντιά του, αντιμετωπίζοντα το κτίριο σαν μουσείο. Η επίπλωση και ο φωτισμό, σχεδιασμένα εξ ολοκλήρου για το μεσχεδιτό, κατασκευάζονται από φυσικά υλικά. Μασίφ ξύλο, δριό, πυλό, γύψο, μέταλλο και γυαλί, και ακολουθούν μια πιο λιτή και απλή γραμμή, αποπνέοντα ένα μπουτίκ ύφο και αναδεικνύοντα ακόμα περισσότερο την αυθεντική αρχοντιά του κτηρίου, χωρί να βαραίνουν την ατμόσφαιρα. Ο εξώστης από παντελικό μάρμαρο με τα σκαλισμένα στο χέρι οξυκόρυφα ανοίγματα σε μορφή κυκλειδώματο και τα περίτεχνα φορούσια ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη τυπολογία του και αποτελεί διαχρονικά το κύριο διακοσμητικό στοιχείο της πρόσωψης. Ο μεσχεδιτό προτρέπει τους καλισμένους του να ρωτήσουν, να ανακαλύψουν και να μάθουν μέσα από ένα πλήθος βιβλιοθήκες, χρωματιστές αφήσεις, πίνακες καλλιτεχνών και πορτρέτα σημαντικών φυσιογνωμιών που συνθέτουν ένα ιδιαίτερο interior design. Είναι ένας πολίτης του κόσμου, πολύ ταξιδεμένος και γεμάτος εμπειρίες. 
συλλέκτης βιβλίων και λάτρεσης τέχνης, ο οποίος υποδέχεται τους τουρίστες με σκοπό να μοιραστεί μαζί τους την καλά, κρυμμένη και απολαυστική πλευρά της ζωής των ευγενών της Παλαιάς Αθήνας. Οι βιβλιοθήκες φιλοξενούν συλλεκτικές και σύγχρονες εκδόσεις και προσκαλούν τον επισκέπτη να βυθιστεί στις σελίδες τους. Ιδιαίτερης κατασκευής πολύφωτα, χειροποίητα κεραμικά φωτιστικά και διακοσμητικά συνδυάζονται εμπλουτίζοντας με αντιθέσεις, ποικιλία εφών και χρωμάτων την παλέτα του κάθε χώρου. Αφήνοντα πίσω μας τον πρώτο όροφο και την κυρίως λειτουργική ενότητα μιας αμυγούς νεοκλασικής αθηναϊκής κατοικίας, ανεβαίνουμε τη σκάλα υπηρεσίας προς την ταράτσα του σπιτιού, η οποία φιλοξενούσε βοηθητικές χρήσεις και ένα μικρό δωμάτιο υπηρεσίας. Ο επανασχεδιασμός του χώρου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός επιπλέον δωματίου υπό το όνομα The Ode to the Light, που αποτελεί μια οδή στο φως και εξεχωρίζει για την open space διαμόρφωση, για τις μεγάλες τσαμαρίες με τα μεταλλικά πλαίσια, όσο και για την ιδιωτική του βεράντα με θέα σε ένα απόλυτα αστικό τοπίο του κέντρου. Η μοντέρνα αυτή προσέγγιση, σε αντίστοιξη με την κλασική ταυτότητα του υπόλοιπου κτηρίου, Μοιάζει ωστόσο να βρίσκεται σε πλήρη διάλογο μαζί του, καθώς αναπαράγει ένα σύγχρονο αστικό σκηνικό και μια urban αισθητική, σαν φυσική συνέχεια της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και εν τέλει της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του κτηρίου. Η κρυφή βεράντα του The Out to the Light, περιτριγυρισμένη από ψηλά κτίρια, εξακολουθεί να διατηρεί την εσωστρέφεια των αυλών των αθηναϊκών σπιτιών, Επιτυγχάνοντα να δημιουργεί την αίσθηση του καταφυγίου και τη διακριτική αποστασιοποίηση από την πολύβοη πόλη. Το κόνσεπτ του μεσχεντητό έρχεται να συμπληρώσει τη δυναμική και την κουλτούρα τη καλλιτεχνική γειτονιά του Κολονακίου, που αποτελούσε σημείο συνάντηση για συγγραφεί και καλλιτέχνες.